Hej, og velkommen til min video dagbog Lige blog Velkommen de her jeg damer Kvinder Og mænd Damer og fyre Velkommen til Og øh Hver gang du stemmer politisk Så skal du virkelig tænke dig om Du skal ikke Bare sæt et kryds tilfældigt på papiret. Hvis du bare sætter en til tilfældigt et eller andet sted på papiret, så kan du være med til at skabe en krig uden at skulle Og en krig det får konsekvens, konsekvenser, når mennesker der dør i en krig, og jeg foretrækker fred og kærlighed frem for krig. Og øh, når der er nogen soldater eller civile, der dør, så rører de over til reptilianerne, og reptilianerne de spiser mennesker. Reptilianerne de spiser døde mennesker. Det, det er deres natur, og øh, jeg siger ikke reptilianerne i bunden. Der findes også gode og søde reptilianer. Jeg kender mange søde reptilianer. Det er ikke alle reptilianer, der spiser mennesker, men øh, der er nogle reptilianer, der udnytter krig for at få lov til at spise mennesker. Og det skal du altså lige tænke over, når du sætter dit kryds næste gang, der er værd. Det får konsekvenser, når du sætter et kryds. Du tænker måske ikke selv over, men det får store konsekvenser. Og ja... Øh... Der er også reptilianer, der er veganere. Nogle spiser slet ikke kød, de er tofu. Spiser tofu. Og øh, de kan godt lide, nogen kan godt lide hippie-livet og sidde i skoven og meditere. Det er der nogle reptilianer, der gør. Og så er der andre reptilianer, der vil sætte krig. De kan ikke få krig og nød og ødelæggelse nok. Der findes onde og gode reptilianer. Hvis man tænker på yin og yang, det er ikke kun reptilianer. Der findes ikke kun onde reptilianer. Der findes også onde aliens, og der findes også onde mennesker. Tænk på yin og yang, det gode mod det onde. Det gode mod det onde. Okay? Så det er bare helt okay. Tag det roligt. Og øh, hvis du er i tvivl om, hvad du skal stemme politisk, så spørg dine forældre, familie, venner eller dine sagsbehandlere. De kan eventuelt hjælpe, hjælpe dig med at stemme på dem. Og... Øh, Ja, eller også kan du gå ind på internettet, hvis du føler dig usikker. Så kan du også gå ind på internettet og søge på et politisk parti. Og øh, de fleste politikere, de øh, arbejder for Illuminati. Altså, Illuminati det er aliens, det er aliens der har skabt Illuminati. Og der er på Gode og onde aliens, og så er der en alliance mellem de gode og de onde, som tjener på krig, men som har ikke, som ikke vil have noget med de onde at gøre, men som tjener penge på at forhandle i krig. Og øh, når der dør en civil eller en soldat i en krig, så bliver de, så bliver de lavet op til føde til reptilianer, og reptilianer de kan godt lide at spise mennesker. Og, øh, og i underworld, der er der både vampyrer og varvelmøder, og I, I, drikker blod fra, I drikker også blod fra mennesker. Og øh, de, der er også nogle onde vampyrer og varvelmøder, der udnytter krig til at drikke blod. Og, Ja, yeah. og så er der også gode aliens. Gode aliens, det er vi er meget positive, meget hjertelige og kærlige. Vi har meget ubetinget kærlighed, de gode aliens. De gode aliens vil altså ikke have noget med krig at gøre. De er meget spirituelle. De går ikke ind for religioner, for religioner kan også forårsage krig mod hinanden. De gode aliens, de fleste gode aliens er spirituelle. De fleste aliens er spirituelle. 
Og jeg vil også anbefale det spirituelle til mennesker, at hvis man kunne mødes spirituelt ind over hinanden, uden at skulle forårsage krig, hvis man kunne tage det spirituelle fra hver religion og sammensætte det til en stor spirituel forståelse, så vil vi få fred på jorden. Hvis man kunne samle hver, hver spirituel sætning fra Bibelen og Koranen og buddhismen og sammensætte det til en stor spirituel forståelse, så vil vi leve i fred med hinanden. Og så længe der er krig, så udnytter de onde aliens, de onde reptilianere, de udnytter krig til at spise mennesker. Og det er altså rigtigt, hvad jeg siger. Men øh, du kan ikke se forskel, om du går forbi et menneske eller en aliens på gaden. Du kan ikke se forskel. Du kan ikke se forskel. Og øh, grunden til, at du ikke kan se forskel, det er fordi, du vælger at blive ved med at sove. Du vil ikke vækkes op til større spirituel forståelse. Du vil blive ved med at være i religioner. Og du sætter tilfældigt et kryds, når der er værd. Du tænker ikke over, når du sætter et politisk kryds, og øh, når præsten siger noget til dig, eller dine forældre, hvis dine forældre eller præsten de siger noget om religionen til dig, så vælger du at tro på det, og du tror ikke på andet, fordi det er det, du tror på, fordi det er det, de fortæller dig. Så... At være, at være et oplyst menneske, man skal være et oplyst menneske, et, man skal være oplyst om det spirituelle, om det, om det spirituelle forståelse, man skal have forståelse for det spirituelle og det oplyste, der findes i verden. At være oplyst spirituel, det vil sige, at man finder indre fred og indre ro, man finder fred og indre ro, når man er blevet til et oplyst spirituelt menneske. Når man er blevet til et oplyst spirituelt menneske, så kan man skabe fred sammen med andre mennesker i andre lande, fordi religioner, de fører, de fører kun til krig. Altså selvfølgelig er der noget godt i religioner. Det eneste gode, der er ved religioner, det er det spirituelle, og så kan man tage det spirituelle og samle det til en stor spirituel forståelse. Så vil vi få fred i verden. Men der vil altid være onde mennesker, der udnytter religion og laver det op til politisk valg. De udnytter teksterne fra, lad os for eksempel tage her i Vesten, der er, Politikerne, de udnytter Bibelen, så politikerne de går ind i Bibelen, og så tager de nogle tekster fra Bibelen, og så går de ind politisk og laver, op, og laver Bibelen op til politik. Så det vil sige, at Bibelen er lige med politik, og hvis ikke du er et oplyst menneske, eller hvis ikke du måler op, så sover du, og du stemmer ukorrekt, du ved ikke, hvad du stemmer, du sætter et kryds tilfældigt, og med, med til at skabe en krig, og noget med til at slå andre mennesker ihjel, uden at slå med det. Vil du gerne være sådan? Nej. Jamen, hvordan kan man øh, blive et oplyst menneske? Jamen, du kan jo eventuelt øh, sende, e-mails, sende e-mails til politikere, og forhøre dig om de forskellige ting, og de vil gerne svare dig. De gode politikere vil gerne hjælpe dig, og de vil gerne svare dig, være med til at du svarer korrekt, når du stemmer, så du ikke er med til at forsage en krig. Der er både onde politikere i højre fløjen, og der er både onde mennesker i venstre fløjen, og der er gode mennesker i venstre fløjen, og der er også gode mennesker i højre fløjen. Der er en balance, og politikerne ved godt, hvem der er onde. Tænk, tænk på Jenge Yang. Hvis du er i tvivl om, hvad der er ondt og godt, så gå ind på Google, og research Yin og Yang. Nemmere kan det ikke gøres. Tænk på Yin og Yang, 
og nu er jeg blevet til oplyst menneske. Nu har jeg fået større spirituel forståelse om, hvad det vil sige at værdsætte liv og finde og skabe fred og finde indre ro. Det er ikke det er dejligt med underhold, underholdning i fjernsynet. Og øh, i morgen der skal jeg have tigerejer. Jeg skal lave tigerejer på stegepanden og nudler på stegepanden. Jeg skal have tigerejer og nudler. Og øh, så skal jeg lave nogle tomatbrød med tomat, nogle brød med tomat og ost i ovnen. Og så rejerne på stegepanden. Det skal nok blive lækkert. Det glæder jeg mig til. Og jeg elsker min familie. Jeg elsker min mor og min far, min lillebror og hans kæreste. Og jeg kan godt lide mine venner, både i real life og virtuelt. Så I ved, hvem jeg snakker om. Kan I have en god dag? Tak fordi I så med i min video-blog. Hej hej.